Anong gagawin natin sa daming obvious na yan? Pinagkat kanina, hindi pwedeng obvious lang. Kailangan church. One way or another, kailangan sila ay kasama sa church o bahagi sa church. Sabi ni Jesus, humayo kayo, gawin alagad. Para gawin alagad, kailangan kasama sila sa isang church. Hindi pwedeng gawin alagad na hindi kasama sa church. So maraming evangelist activities, hindi maging alagad. Maraming din discipleship ministries na hindi maging alagad. Maraming, napakarami. Ang kailangan para tuparin ang Great Commission, gawin alagad, kailangan, kailangan, kasama sa church. So, ang ating mga OBS, kailangan, kailangan, meron church para sa kanila. Para maging kasama sila sa church, meron tayong tatlong options. Binanggat kanina, ngayon pag-aaralan ng mabuti. Ang first option ay dadalhin sa Mother Church. Kung ganoon, kung kasama sila sa church, doon maging alagad sa option yan. Papasahin dito sa page 10, dalhin. Bring the new believers to the Mother Church. To continue to make disciples of these new believers, you can either have them become a part of whatever discipleship program is in place in your mother church, or you can continue your OBSs as cell groups. With this option, your new believers will both attend the worship service at your mother church and continue in their cell group. So kung ganon, uh, attend sa church para maging alagad kasama sa church and part of the ministry of the church is yung ongoing discipleship groups. OBS, maging discipleship group. Pwede yan, isang option. Yung pangalawang option, number two, is pagsamasamahin. So pwede din gawin yung mga OBS, pagsamasamahin para maging isang bagong church. Imbis na dadalhin sa existing church, magkakaroon ng bagong church. Isa, saan ng OBS? Option yan. So, babasahin nito dito sa page 10. Gather several or many OBSs together to form one new larger congregation. OBSs continue to meet as cells, but they also meet together for weekly worship. Ganun ang ibang option kasama sa church, Pero ang OBS, ganoon din, maging discipleship group para tuloy-tuloy ang growth ng umatin. Pangalawang option yan. Yung pangatlong option ay develop house churches. So yung OBSs can become house churches. So bawat OBS, titiyaki, nandiyan ang lahat ng functions para yung Isang OBS na yan ay fully functioning church na yan. Pwede din yan. So ang option natin. So basahin natin dito sa page 10. Identify the functions of a church that are missing in your new OBSs, if any. Add these functions so that OBSs become fully functioning churches. OBSs can become house churches. No. These house churches are associated with each other as sister churches, but they do not meet together for weekly worship. Sorry, din ayan. Complete. Full function. Di kailangan pagsamasamahin. Isang variation, dito sa page 10, variation is to gather your house churches together occasionally. Another variation, yan. So, meron fully functioning house churches, hindi pagsamasamahin every week. Pero paminsan-minsan. Once a month, once a quarter, twice a year, pwede din. Marami din gumagawa ng ganun. Pero yung every week, hindi kailangan gawin. Under this option. Yeah. So, yung po ang three options natin. Sa three options na yan, alin ang pinakamaganda? Sa tatlo na yan, 
marami pong advantages and disadvantages sa bawat isa. Ano kaya ang mga advantages and disadvantages ng bawat option? Pwede po ba? Tingnan nyo sa page 11. Pag-usapan at isulat po ninyo ano ang ilang advantages, ilang disadvantages. Mahalagang discussion ito. Maraming insights na makukuha pag ganito ang isipin. Maraming factors na kailangan isipin na mabuti. Okay, so pwede po ba? Diyan sa grupo, uh, isipin na, sulat na sa inyong mga churchmates, advantages, disadvantages. We'll take a long time. We'll take about uh, 12 minutes para isipin na mabuti. Okay, sige po. Okay, maraming mahalagang factors. Maraming kailangan i-consider. Saka napakalaking decision at mahalagang decision. Yung laki ng bunga, eh, malaking bata yan ito. Kung may magandang decision na bagay sa inyong kalagayan, baka mas malaki ang bunga kaysa sa ibang decision. Kung gawin alagad. Kaya kailangan isipin ang mabuti. Okay, tingnan natin, page 11, a disadvantages of bringing to the mother church. Disadvantages of bringing to the mother church. Isang disadvantage ay, most will not come because they might feel they don't fit in. God gusto mong dalhin sa church. Kung yan ang decision nyo, sisikapin nyo. So yun, yung disadvantages of bringing to the mother church. Number one, most will not come. Feel they don't fit in, they won't come. So yan ang turo dito, yung video, Why Plant Churches. Yung buong buo dito, available sa likod, kung gusto yung makaroon ng buong video. Napagagandang persuasion kung hindi pa naniniwala sa kahalagan ng church planting. Tapos pangalawa po, page 11 pa rin, if they do start to come, many will drop out. Kung makakarating. Yung nakarating, karamihan, di magdatagal. Karamihan, one week. Two weeks, matagal na yan. One week, oh sige, susubukan ko pa. Second week, sigurado na, di ako babalik. Ang takbo ng isip nila. So, gano'n ang karamihan. Di babalik. Then number three, page 12 na tayo, page number three. The mother church may not be well prepared to take over on the follow-up and to integrate these new believers properly. So may bago man ang plataya. Darating sa existing church. May program na tuloy-tuloy na eh. Pag may talagang bagong-bago, darating siya, pasok siya sa ganun, di bagay sa kanya, bagay sa datihan, na matagal na sa church. They're in the long process, matagal na. Pero yung bago, mahirap makapasok. Pwede din gawin ng isang New Believers program na bagay na bagay sa kanila. Kung ganun, napakalaking tulong. Nap kailangan, kailangan. Pero most churches do not have it. They are not ready. Darating ang baguhan, di siya magtatagal dahil hindi bagay sa kanila yung di lang yung tao, pati yung programa. Turo. Di sa level niya. Number four. If the new believers do continue to attend the mother church, probably only a few will become disciple makers and bring their family and friends to the mother church also. Okay, isipin pa natin down the line pa. Down the line. Ang gusto natin, baguhan, magiging alagad. Pero ang, ang tinitingnan natin, hindi lang siya. Not just for him. Sinong kanyang abutin? At anong mangyari sa kanyang abutin? At kung may baguhan, darating sa church, kung tuloy-tuloy, siya din magdadala sa church na yan. Napakabihira. Napakabihira. So, yung multiplication process talaga. Karaniwan, hindi mangyayari. And number five, could encourage a spectator mentality. 
our new believers could become more hearers of the word. Darating, uupo, makinig, uuwi, kagaya ng mga iba. <laughs> so yung pagsunod, pagsasabuhay, yung application na laging meron tayo, pagdating sa church, it's just attend. Makinig. Parang makinig sa mass. Parang ganun. Makinig sa mass. Makinig sa paranambahan. And then number six, higher pamasahe will probably be needed. Pag na, walang pamasahe. Attend some other church, pamasahe. Most likely. So, had lang na yan. So, yun po ang ilan disadvantages to bringing to the mother church. Meron din iba. Okay, next po, page 12, paren. Yung disadvantages of gathering OBSs together. Pwede din yan, pag samasamahin. Meron din disadvantages. Disadvantages ay ilan ay number one. Some will not come. Ganon din. They may feel they don't fit in. Pag grupo-grupo lang, it's ta talagang kanilang kapitbahay, kapamilya, kanilang kaori. No problem, they fit in perfectly. Pagdadahin sa mother church, iba. Pero kahit pagsamasamahin ng grupo, sa iba, ganoon din ang pakiramdam nila. Oy, sila? Di ko sila kilala? Di ko kagaya sila? Pag na, pag nang sama. So pagsamasamahin natin mga Bible studies, lagi, lagi, my dropouts. Wala tayong church plan na nakuha 100%. Karaniman, mga 60 to 70% makukuha. Yung iba, 30 to 40 percent, pakiramdam nila, ay, hindi ako bagay sa kanila. Or, they, some will not come because, ayaw nila magbihis. Sa Bible study, pambahay. Pag samasamahin, bihis. Tamad magbihis. Huwag na. Di attend. <laughs> May iba, baka mahihiya. Sa kanila, di nahihiya. Sama-sama sa maraming grupo, oy, baka ang mahihi ako eh. Huwag na. Mahihain ako eh. Huwag na. Yes. Okay, siguro walang bagong damit. Okay, walang bagong damit. Kaya kala nila, kaya ang bagong damit, walang bagong damit, mahihi ako eh. Huwag na. Or ganun din, they may not have the pamasahe. Pag sa kanila, no pamasahe. Pag samasamahin, siguro walang pamasahe, siguro meron. Possibly. Another consideration. Or, the meeting time may not fit their schedule. Sa mga OBS natin, meron tayong linggo, meron tayong sabado, meron tayong martes ng gabi, meron tayong miracles ng umaga. Kailan ginagawa? Kung kailan, available sila. Okay.